Good morning everyone. Good morning GCC, Grace City Church. Opo ay uh, nagagalak na makapagsalita muli sa inyo, makapag-fellowship uh, sa bawat isa. Isang kagalakan po sa akin na makasama kayo at namimiss ko na rin po kayo. No? Uh, minsan po ay nag-speak rin po ako dun sa inyo. Uh, hindi lang po, hindi naman po ito matagal na. Kaya siguro last year lang. Pero sobrang nat ramdaman na ramdaman ko yung ngiti ninyo, yung welcome ninyo, yung kamay po ninyo kung paano. So, sobrang init ng uh, pagbati ninyo po sa akin. So, ngayon, napulihin po ang Panginoon na tayo ay magkakasama muli online man. And it's, an, a great, uh, it's a great privilege, it's a blessing to me to speak for uh, this morning. Ano po? Alright, so, um, <clears throat> ang uh, pag-uusapan natin, binigyan po tayo ng topic ni uh, Pastor Glenard and This is about um, uh, uh, forgotten virtues. Okay, so binigay na na topic sa akin is about um, honor. Okay, what is honor? Misa mo ba kung isip tayo ano ba yung honor? In the material that uh, Pastor Glenner gave me, honor is to value, respect, or highly esteem to treat as precious, weighty, or valuable. Ano po, una pumasok sa akin pag sinabing honor ay eh, pikin nila mas sa award award. May mga first honor, second honor, first honorable mention, may mga ganun pa. No? Uh, ngayon po ay ang meaning po nun ay eh, well, pag ikaw po may honor, parang respected ka. So yung bata, somehow proud siya ako. Mga kamagana ko, nakikita ko, nagpo-pose, and I'm so proud of them. Kung baga may honor. You are doing great. You are, you are, you are valuable. Ano po? You are valuable. Para si ko lang po si pani ba basketball tayo si Pastor Isko. Ay ko Pastor Isko, most valuable player. No? Parang James Harden lang. Minsan nga muntik na ako. Ano? Muntik na po ako maging first honor sa buong fourth year high school. Ilang sections po kami nang thirteen sections. Ah, pagkarami po. Muntik na ako maging first owner. Tapos sabi, sayang naman. Second ka lang. Uh, hindi po ako second owner. Wala po akong owner pero tinawag kasi yung katabi ko. So, muntik na ako. Yan, yan po yung mga biro ka namin. Joke-joke. Yung mga biro ka po namin nila ko yung EJ. Somehow, we want us to be treated as precious. We want us to be treated as valuable. As honorable, may kadalasan na babanggit din natin yung word na honorable sa mga mabibigat na speakers, like mga judge, mga politicians. For this month, we will be talking about virtues. Actually, some values are, or qualities are being neglected or being forgotten. Kaya nga po yung topic ng GCC na yung month is forgotten virtues. And for this morning, we will be talking about one forgotten virtues which is about honor. Okay, bago po tayo tuloy-tuloy, uh, manalayan mo na po tayo. Sige po. Father in heaven, we thank you Lord for this beautiful morning that you have made to listen to your word, to have fellowship with one another. And right now, Lord, as we listen to your word, I pray, Lord, that you will open our hearts, our mind, and be um, sensitive to your voice. And we allow Lord to the Holy Spirit to speak to us. We thank you, Lord, for what you're going to do. Thank you, Lord, because we know that through your word, you're going to change us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, so for this morning, we're going to talk about honor. One of uh, forgotten virtues is uh, honor. So uh, let's open our Bibles. Uh, Mark chapter 6. Verse 1 to 6. Okay, sige, po. If you or if you have your Bibles, please do read it aloud sa mga tahanan po ninyo para talagang act, uh, interactive po tayo. No? Um, verse 1. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Were this where did this man get these things, they ask? What's this wisdom that has been given to him? What are these remarkable miracles that he is performing? 
Isn't this the, per the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't these sisters here with us? And they took offense at him. Verse 4, Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his own town, among his relatives and his own home. He could not do miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. Now, in our material, uh, napakaganda ng, ng application na pwede natin gawin dito. Like, na, nakita po natin ng honoring our parents, um, the authority, uh, our pastors and leaders, and many more. Pero magandang pag-aralan muna po natin yung binasa natin ito. Ano po? Based on the description tungkol sa honor, the word honor can really be described to Jesus. Actually, kung titingnan natin ang katangian ng ating Panginoon, baka maging mababaw na lang tong honor na ito. Sa sobrang karangalan. Kasi pag tinagalan po natin ang honor, ang kaisip po natin karangalan. Pero when you describe karangalan to Jesus, ay sobrang karangalan ang meron ng ating Panginoon. He is the King of Kings, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. He is the darling of heaven. He is the creator of everything. Imagine mo po yun. Ngayon sa passage, anong katangian ng Panginoong Jesus dito na pwede natin maihan tulad tungkol sa honor? Actually, this character or attributes that Jesus has ay masasabing may karamalan po talaga. Baga, meron po talaga nito ang ating Panginoong Jesus. Kaya tingnan po natin sa, sa Mark chapter 6 verse uh, 1 to 4. Na uh, minsan, kakalungkot lang na yung honor na ito ay of course karapat dapat po ang ating Panginoong Jesus but sometimes yung we forgot to give honor to the Lord. Or sometimes we uh, nagiging optional na lang or naging minsan nakakalimutan po natin. No? Pero tinan po natin, balik tanaw po tayo dito. Verse 1. Uh, siguro maglalagay rin po ako ng Tagalog na slide. Jesus left there and went to his hometown. Okay? Bumalik siya sa kanyang bayan. No? Kung kayo po ito ng mga Mandaluyong, parang bumalik sa Mandaluyong. When Sabbath came, he began to teach. Siya po yung nagsimulang magturo at maraming nakikinig doon ay sobrang mangha-mangha kung paano maturo ang Panginoong Jesus. Where did this man get these things? Paano niya nalala? Paano siya nakakapagturo ng ganun? Alam ng mga disciples at ng mga crowd kung sino si Jesus. Kung paano siya maturo. At sa text na binasa natin, many who heard him were amazed. Um, crowd, not only the disciples, kasi kung sinabing disciples, baka yung 12 lang. The crowd ay sumusunod po sa kanya before pa siya bumalik sa tahanan niya doon sa hometown po niya pero makikita mo po dito ano ang meron sa Panginoon that makikita natin yung being honored or being an honorable man number one Jesus is full of wisdom isang katangian ng Panginoon dito that indeed Jesus is, a, is, is full of karangalan His wisdom Jesus is full of wisdom Jesus the wisdom that Jesus has, actually Jesus is God, we believe in that. God is an all-knowing God, therefore Jesus is an all-knowing being. His understanding, no one can fathom. Okay? Ang kanyang pagkakaunawa, ang kanyang karunungan, ang kanyang katalimuhan, ay walang makakapantay. Ganun po ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Jesus is full of wisdom. Pangalawa, okay? Jesus is miraculous. Kitang-kita po dito sa binasa po natin. Kaya full of honor siya. Wow! How can this person do this? He is a miracle worker. In fact, our Lord Jesus is all-powerful. Omnipotent. All-powerful. Siguro sa kanila, di nila alam yun. But for the disciples, for the crowd, they already saw Jesus perform miracles. Nakita na po ng Panginoong Jesus kung paano siya gumawa ng mga, ng mga milagro, yung mga crowd na sumusunod sa kanya. And in here, sa Mark, 
before ng text na ito, si Mark po nagsulat nito. Ano po? Nagpagaling na ang Panginoong Jesus. Bumuhay po siya ng patay. Nagpagaling siya ng marami. Nagpalaya siya ng mga demonyo. Miracle worker. Tapos, pagpasok po nung biglang itong chapter 6. Okay? Tingnan niyo po yung mga kanya. Nagtuturo na po siya. Ganito, ganito, ganito. At pagpapas ng chapter 6, ito po. Jesus is a great teacher. Amen po ba? Jesus is full of wisdom. Jesus is miraculous. Kaya makikita mo dito, isang bagay na kamangha-mangha sa Panginoon. Isang bagay na kung saan ay napakaganda ng word, siya ay puno-puno ng karangalan is that in verse 1, He began to teach in the synagogue. He is a teacher. Jesus teaches in the synagogue. Synagogue po yan, hindi po yung basta-basta place. No? Jesus teaches in the synagogue. Alam na mga disciples kung sino si Jesus and the way He teach. Siguro mga isa mga turo niya ay mga beatitudes. Kung paano magturo ang Panginoong Jesus. Blessed is the man who is poor in spirit. Ang mga katuruan ng Panginoong Jesus. Okay po. Jesus is a great teacher. Jesus is full of wisdom. And Jesus is miraculous. Konti pa lang po yan. Kasi dito lang naman tayo. Titignan po natin ang buong Biblia. Maraming katangian po nga yung Diyos. Konti pa lang po yan sa mga ginawa ng kat- or katangian ng ating Panginoon na masasabi natin na dakila ang kanyang karangalan. Hindi lang po siya marangal, hindi lang po siya honor, but highest. Okay? Highest yung honor niya. Ang honor na meron siya. Alam nyo kung... Kaya uh, alam nyo purihin po ang Panginoon sapagkat siya ang nagpaintindi at nagpakilala sa atin kung sino si Jesus. Bakit ko po nasabi yun? Alam niyo po, nasa Biblia po yan, marami pong nagtuturo yan sa mga tao, pero ilan-ilan lang ang nakakaintindi po nito. Marami po dito na hindi alam o minsan binabaliwala na lang po yung karangalan, yung honor na meron ang Panginoong Jesus. Sila po, naramdaman ng Panginoong Jesus dito yung dishonor. Okay? Sometimes we're like that. People are like that. Na dumadating sa point na hindi natin nabibigyan ng, ng uh, papuri na naaayon kung sino ang ating Panginoon. No? Kaya sa atin, magandang paalaala po ito. Sa mga manan ng palataya na makita sa atin, na kung mag check to sa atin na, hey, GCC, sa amin po, SPCC, Are you giving honor to your Lord, to Jesus Christ? Are you giving honor? Are you giving God the highest honor? Oh, medyo pangalawa na lang siya. O kaya, stapat siya po yung pinaka sa taas. Amen? Kaya tingnan po natin ulit sa, sa text po natin. Verse uh, 3. Hindi ba ito yung karpintero? Ito yung anak ni Maria, na kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, ni Simon. Okay. His sisters here with us. Kasama natin yung mga kapatid niya dito. So, sabi sa kwento ni Mark, sinasalaysay po kasi ni Mark to. And they took offense at him. No? And they took offense at him. This is a dishonor to Jesus. No? Kung isipin, what will you do? In case, for example, nagturo ang Panginoong Jesus tiyan sa, sa Mandaluyong, sa amin sa Marikina. No? Ano kayang mangyayari? Ano kayang gagawin mo? So, mga kapatid, this is a dishonor. I hope that we're not like that. Pero tingnan po natin. They treat Jesus as uncommon, an ordinary being lang. Ordinary lang. Iniisip ko baka naman Uh, kasi baka isipin natin na they were amazed na binanggit sa passage. They were amazed naman pa sa sobrang namanghabaw. O kaya parang hindi na namanghaba sila kasi bakit kanya siya magturo? Eh kapatid-kapatid lang siya na yun. Pero hindi po eh. Kasi binanggit dito sa pagkakasalaysay ni Mark, they took offense at him. Hindi sila naniwala sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at kanyang pamilya. Many people are like this. 
at alam natin ang nangyayari pag walang Kristo sa buhay. Okay? Kaya ako sinasabi dito, maraming tingin kay Kristo ay ordinary lang. Kaya sa ating mga mana ng palataya, dahil alam na natin ito at nakilala natin siya, kumusta po ang pagbibigay natin ng honor sa ating Panginoong Jesus. Dapat mas mangibabaw ang ating pagkakilala sa Diyos at ito ay hahantong sa ating pagpupuri, pagsamba, giving praise, giving worship, giving honor to Him. Amen po ba? Yung meron po tayo, ito po yung hahantong. It will lead us to worshiping Him, to giving praise, to giving Him honor. Ano po? Amen po ba doon? Okay? Madalas po nafe-feel natin yung Uh, nafe-feel natin yung karangalan actually. Wala namang pong problema doon. For me, it is a great honor. Ako, lagi kong nalabanggit ito. It's by God's grace, praise the Lord, ako pinainbitahan muli magsalita. May mga ganyan po, di ba? And it's a great honor to be the speaker of GCC this morning. Oh, so grabe. Kung baga, nung sinat ako ni uh, Pastor Glenard, sa ko, wow, Lord, to you be all glory. And the greatest honor, okay, Tandaan niyo po to. The greatest honor that we have is being Christian. Okay? Kung Christiano ka, you're honored. Being saved and called. Okay? Being saved and called and owned as a child of the most honorable being. Tiniscribe natin kanina si Jesus. And we know yung karangalan ng Diyos natin. At ngayon, iligtas ka, tinawag ka, tinubos ka, kilala ka. Sabi niya, itong si, si uh, Lando, akin to. Tutubusin ko siya, kilala ko yan, mahal ko yan. Amen po ba? Honorable being. And we know that, no? We know Jesus is an honorable being. At may wow, Lord, by your grace. By your mercy, by your love, God is the most high and praised and honored. We Christians are honored to be called by the most high. And now, it's time to practice, to give honor to whom it is due. Amen? Okay ba tayo? Tayo, pinarangalan tayo yung Panginoon. Hindi yung pararangal na parang pagmamalaki, pagmamataas. Kumbaga, it's still a humble, humbling uh, experience to be honored. We respect, we value, we honor others regardless kung sino man siya or ano man ang kapintasan niya. Give honor. Ano nga po ba? We want our community, our culture, to be an honoring community. Yan ang gusto nating makita po sa ating church, sa ating uh, fellowship. No? Yan ang gusto nating makita na kayo, Pastor Glenard, Pastor uh, Francis, Pastor Isko, lahat po mga leaders yan, kung hindi ko po nabanggit yung pangalan niyo, pasensya po. No? You are honoring, you are a community that honors one another. We are an honoring believer of Christ. Okay, nasa social media tayo. We are an... Uh, Nag-honor pa rin tayo sa lahat, sa mga nandoon sa social media. We are honoring God. We are honored to be called by God. It is time for us to give honors. To give honor to others. Iba yung honors sa God, ha? Kasi yun, wala katumbas po yun. Pero meron din tayong pag-honor sa atin, sa isa't isa. Kahit sa tahanan po ninyo, kahit sa online, saan man po kayong lupalo ng mundo. Amen? Una, we have to honor our parents. Basic. Okay? Para sa mga millennial, easy. Tama po ba? Medyo millennial, napaka-basic po na honor your parents, obey your parents. Pero alam niyo po, Ewan eh, ko po kung sasangayon sa akin ng mga nanay. Kung sumasangayon kayo, pwede kayong mag-heart or mag-like. Huwag naman angry. So, pwede po yun. Pero napaka-basic po nito. Pero sometimes, or most of the time, perhaps, hirap na hirap po ang mga anak nito na gawin. Ako, naging anak rin po ko. And 
and may dumating din po sa punto ng aking buhay na hey, ang uh, aking nanay po ay nasa langit na, pati ang aking tatay kung bago may isip ko, kung kung ano dapat na pinala ko yung ang Panginoon na mas maataga para may mga ganong ganong part no? pero kung saan, uutusan ka lang po may padabog na ano po uh, uutusan ka bumili sa labas though hindi yata pwede ngayon ang mga bata sa labas pero pag inutusan ko lang kukuha, susunod tabog na po okay, dapat may kapalit, sige nay, susunod ako sa'yo, pero akin ang sukli ano po lang po, ano? pinahugas ka ng pinggan hugas ka ng pinggan eh hindi mo sinama yung iba hindi mo sinama yung kaldero, kutsara, ganyan ganyan tapos reklamo ka, ah, hugas naman ako ah sabi mo nga, hugasan ko lang yung pinggan hugas ako ng pinggan, pero sinama ko pa yung yung baso, yung kutsara, yung tinidaw ayun, joke joke lang po yun ah obey your parents in Exodus, in the Ten Commandments Uh, fifth command po yata, honor your father and your mother. Pwede po nagkakamay. Honor your father and your mother. In Ephesians 6, obey your parents for the Lord. <clears throat> and mga anak po na naririto, including me, we have to obey our parents. We have to honor our parents. We have to respect our parents. Yung mga elders, yung mga matatanda sa ating tahanan, mga lolo at lola, Alam niyo po uh, sa church, uh, sa Malkina po dito. Uh, hindi lang po ngayon quarantine. Nung ako po ay uh, pwede lalaki-lakit po ako. Nagbe-bless po yung mga bata sa akin. And sabi nung iba, mga kakilala ko, ayaw nila magpa-bless kasi tumatanda sila. Sabi ko, iba, ay, iba ako kasi. Uh, karamihan po ng kabataan ngayon ay nawawala na rin po ng, ng politeness sa kanilang buhay. Madalas, madalas po sumasagot-sagot na sa mga magulang. We have to teach these young people na respect, na politeness. So, kaya pag, pag nakakasalubong po nila ako sa Marikina dito sa amin, nagbe-bless po sila sa akin. And to the teachers, they are doing it sa mga teachers. Kaya sabi ko kay si Jesse mismo nagsasabi, bless, mag-bless po yan. Para may balik po natin yung ating mga ganong klaseng mga values na nakakaligtaan na po. Okay, pero sa ngayon, nandiyan po ba yung mga nanay nyo? Katabi nyo po ba? Sabi mo sa kanya, Ma, I love you. Ano po ba ang may paglilingkod ko sa'yo? Honor your parents. Obey your parents. Honor your father and your mother. No? Lagi po may control ang inyong pananalita on how you speak to them. Tandaan niyo po, hindi po ito gawa-gawa lang na utos-utos lang, but this is the Lord's command. This is the commandment of God. Amen? Okay, so again, napakadali naman po. Pangalawa, those who are in authority. Those in authority. Okay, so, sino po yung mga authority natin? Sabi sa Romans 13, ayan, so dito nagkakatalo-talo, nagkaaway-away ang Christians, nagkakaroon ng, quote-unquote, dishonoring ang mga Christians. May mga kanya-kanyang interpretation, pero sa palagi ko, hindi natin kailangan um, karon ng ganong klase ng tapagtatalo but respect honor in Romans 13 give to everyone what they what you owe them if you owe taxes pay taxes if revenue then revenue if respect then respect if honor then honor okay so maganda po makita po sa bawat isa kasi Romans 13 it's about authority let's be careful of our actions when it comes to the authority mo especially. At minsan sa social media, ganun din po tayo. Minsan po bilang mga manadang paltaya, pagdating sa authority, actually ayoko, nang, ayoko po itong banggitin talaga itong authority kasi napaka-sensitive na po na issue na ito. Very sensitive na kung baga nagtatalo talaga. Baga, nakakahiya po talaga tayo sa social media. Si Christian A at si Christian B talagang palitan po sila to the point na, ah, hindi na po nakakabes. <clears throat> Pero nakalagay po sa material po natin, baka pagalitan po tayo ng mga pastors ng, ng GCC. GCC, we should be the best citizen in the world. Okay? We have to show respect. We have to honor people. We have to respect them. Kaya nga usong-usong po yung kanin sa, sa, sa Facebook. 
pag may tatanong lang, may, sa dulo may hashtag respect. Papansin ko. Ano ba, huwag tatanong lang ha. Kami po sa nila Pastor David, minsan nag-uusap po sa din kami sa computer. Merong page doon, for example, nagtatanong lang, anong magandang ganito, ganito, ganyan, ganyan. Tapos biglang sa dulo, hashtag respect. Thanks in advance. Bakit? Kasi ito na sa mga, mga Pilipino. Kung ano ang mga kalokohan ang mga i-reply. Kung baga, uh, basta mapapansin mo yung mga meme na ganito. Pag US, ganito yung sagot. Uh, are you okay? Nadapa, ay, parang ganyan na. Are you okay? Parang kung nadapa ng taos, ang uh, tatanong ng mga American, are you okay? Pag Pilipino daw nadapa, ilang daga ang nahuli mo? Ilang isda ang nahuli mo? Ganun po daw tayo. So, minsan nawawala na. So, pero dito, balik tayo sa authority. No? Nawawala tayo. You honor, we have to show respect, we have to honor them. Actually, hindi lang po dahil sa nasa posisyon sila. Kahit po ito sa pangkaraniwang tao, you have to honor and you have to respect. May ta Okay, sabihin na lang natin may problema sa authority. May tamang paraan para magsabi ng mga daing na yan. Okay? Kaya kung papansin mo, ganito po yung nangyayari. Uh, minsan, galit po yung tao doon sa nangyari, pero mapapansin mo, nagagalit ang tao doon sa mga bumoto. Parang gano'n. So, ang nangyari, imbis na sa issue nangyayari, nagiging personalan. Okay? So, kaya GCC, magkakapatid pa rin po tayo. Dapat, kayo, kami, mga mana ng palataya, kahit hindi po mga mana ng palataya, may tamang paraan. May tamang salita or pwede nating i-post or ano pa man. Sometimes, nagiging disrespectful po kasi. Nawawala yung honor. Uh, sorry for the word, pero sometimes, nagiging parang bastos po tayo. Okay? Nakakahiyang po pong sabihin, pero ganun po ang mga nangyayari. Now, ano po bang kabalita ng honor or respect? Dishonor. Disrespect. No? Let's go. Ayaw natin mababrand po mga Christians. Ah, yan, mga Christian, mga kanya. Pag Christian, mga, mga ganyan magsalita yan. Ayaw natin mabrand ang GCC na gano'n. Ayaw natin mabrand ang, ang SBCC na gano'n. In the way we act. In the way we react. At alalahanan po natin, sa simula pa lang, honoring God. Isipin mo, you're honoring God. Pagdating sa kapwa mo, wala nang honoring. Okay? And then when we are honored, And when, when then we are honored dahil tayo po ay tinawag niya at itinuring niya ng Diyos dahil kay Kristo. Itinuring niya anak ng Diyos. Sorry, hindi tayo Diyos. Itinuring tayong anak ng Diyos dahil kay Kristo. Tapos ngayon, biglang lumalabas sa ating mga bibig ay mga hindi magaganda. Okay? Uh, may mga magandang paraan para gawin po yun. You just have to be objective at huwag mo masyadong pe-personalin yung, yung kwan mo, atake. In our actions, be careful. Ngayon na po ba? So pupunta ka, authority may police. Ganyan. Minsan na tayo, pagdating sa security card, nakawala na tayo ng respect eh. Still there in authority. Ano ba sa mall? Gusto mong pacheck ka, or kaya titignan yung bag mo, ayaw mo. Hindi, hindi pwede. Akin to. Submit to the authority. Be the best citizen in the world. Amen po ba? Amen? Sabi mo sa katabi mo. Submit. Ayan. Alright. Next. Authority. So, sa mga authority, continue to pray for them. Ano man nangyayari, pray for them. Okay? Huwag niyo pong isipin na... <coughs> nakarinig po rin ako sa kung nag-aaway-aaway mga Christians pray lang ba tayo ng pray? sapat na ba yung prayer? gusto ko pong sabihin sa inyo yes prayer because God is at work in our prayer matitignan ko po prayer works amen? alright pangatlo ano yung muna? Um, parents po natin pangalawa yung mga authority po natin mga kahit barangay captain mayor our president and all pray for them pangatlo po Our pastors and church leaders. Okay? Bibigyan ko po kayo ng 10 seconds, 20 seconds. Pakitag po dyan sa comment below or sa live feed po natin yung pangalan ng pastor, ate ninyo, kuya ninyo, life group leader ninyo. Ayan. Okay? 
So, kung pwede lahat, sige, type nyo dyan. Okay. Alright. So, sabihin nyo dyan, I love my pastor. I love pastor Isko. I love pastor Francis. Yeah. I love ate. Okay. Alright. Sila po ay pinili ng Panginoon to lead us. Okay? Si Guru, mapapansin mo, hindi naman yun ang uh, natapos na pero accountant, for example. Ako po, computer engineering po yung natapos ko. But I pursued and I was called to be pastor and tutuwa ako how SBCC supported me in, in my ministry. Kaya po sa atin, it is the Lord who called them, who installed them, who deployed them. Sabi niya, ito, si ate, dito siya sa Mandaluyo, magsaserve. Si ate Cecil, magsaserve siya. And for that, tayo mga narito, let's give honor to them. Amen po ba? Let's show our love for them. Let's show our support. Pray for them. Napagsabihan na po ba kayo ng mga leader nyo, pasalamatan nyo sapagkat may nagsasabi sa inyo. Sapagkat naniniwala ko, pinagsabihan po kayo, hindi po yung galing din sa kanila. Kinagamit din po ito ng Panginoon para maturuan po tayo. 1 Timothy 5, verse 17 The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially whose work is preaching and teaching. Let's support them. Sometimes we support them unconditionally. Pag sumasangayon lang kayo sa isa't isa. Pero pag mayroon ng mga bagay na kung ano, wawala na. Hindi po ganun. When you support your leaders, sipi mo na lang, Lord, this is a man of God. This is a this is woman of God. Wala pong mawawala sa inyo pag nagpasapot ko kayo sa kanila. Pero maraming mangyayari sa inyo sa GCC when you honor one another when you honor your leaders and I think, I believe na nakikita ko naman po yung sa uh, GCC every time na nagkakaroon tayo ng, uh, ng uh, pastors appreciation nakikita ko yung mga picture ng mga leaders yun, ng mga ate, ng mga kuya and good job for that GCC pero wag po tayong magsawa patuloy nyo pong ipanalangin yan uh, alam nyo po ba kung kung uh, may kinakain pa po yung mga leaders nyo, baka pagod na po yan. So, pray, pray, pray for them. Let's support them. Let's love them unconditionally. Amen? Okay. So, in case, kasi baka sabi niyo, Pastor, uh, bakit ganun? Uh, so, paano kung may mga mali ng ginagawa? May tamang paraan, may tamang salita para sabihin niyo na hindi ka pa rin mag, magiging disrespectful or hindi ka pa rin magiging dishonor. Okay? Hindi ka pa rin, hindi pa rin magiging turing bastos. And sometimes if people are doing that to me, sabi niya, Pastor, pwede po ba kayo makausap ng saglit? So, kami na ako naman, sige. Ano po yun? Ah, kasi nakita ko ganito, 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 ganyan. Ah, okay, sige po. Clear po, noted po. Pasensya na po. So, ganun po. Madali. I, 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 I feel honored. They feel honored as well. Happy family. Happy, uh, happy tayo. No? So, ganun din po sa atin. Kayo po ganun. No? Huwag mo na ipapalpit. No? Uh, mahawakan mo lang yung microphone. Nasa stage ka na. Biglang ganito. Kung baga, pag-pray, kung mga kunwari, prayer request. At yung pala, Uh, dinadown mo yung mga leaders pag-pray po natin si, si ate ganito pag-pray po natin si kuya ganito sapagkat yung pala chinichismis <laughs> chinichismis pala so there is a proper way on how to do that wag po pong ipapahiya ang leader mo po no? katakot-takot po ang nangyari doon sa panahon ni Moises no? Ta- dahil sa pagmamaltrato nila kay Moises so sa ating mga nangyari ito I want us to Honor your leader, your leaders. Amen po ba? Okay, next. The Thomas favorite ko. Ang apat, we have to honor our fellow believers. Okay, kung katabi mo yung, uh, may katabi ka ngayon, sabi mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. 
Okay, so honor, respect, value, treat them highly. No, kung ganun po mangyayari, katulad ng sinabi sa, sa, sa Philippians, yung pagpapakababa nila sa isa't isa, kung ano parang ganun din yun eh. No, ibis na pag, pag, kas, pag mamataas mo, sa Philippians, magpakababa kayo. Pero dito, ang pinapakita dito, honor, 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 honor. So, hindi yung sarili mo ang itataas mo, pero sila. Okay? Ganun po siya. Ang sarap tingnan po na tayo po ay sama-sama, tayo ay nagpamahalan, nagpalilingkuran, pinaglilingkuran ng isa't isa, and we give respect to each other. We give honor. Ay, ang sarap po tingnan ng ganyan. Ano po? Kadalasan po, may nakikita po ako. Hindi naman po ito sa pan, kasi... Ma- sobrang dami ko na pong na-attenda na church and mga fellowship and mga meetings at ministry. Minsan makikita mo pag pagdating ng prayer meeting nag tatalo na nagpapatalo, nagtatalo sila parang ganyan. Ah, hindi naman po to sa amen sa hindi naman sa SPC sino pero may mga ganun nangyayari sa mga meeting na may ganyan yung sinabi niya dapat malampasan ko. Hindi po siya ganun o kaya may maling ginawa lang siya ang gagawin mo, ipapahiya mo na. So, anong nangyari, kawawa na yung tao. May tamang paraan at may tamang salita para gawin po yan. So, for example, gusto mo i-correct yung tao. Uh, I want to confess as well, uh, I was like that before. No? I was like that before until natutunan ko, natutunan ko. Pag nagsalita ako, hindi ko po ako nagpapastor ko, pero pag nagsalita po ako, talaga napaka piloso ko ko na pwedeng mapahiya talaga yung tao. So, sabi ko, nakakalungkot. No? So, pag ganun po, um, huwag na po tayo mag ganun. Baka yung debate yung mga mangyari. Sabi yung ate, um, mang, eh, hindi yata tama yung ganun. So, may tamang paraan. So, paano po gawin niya? Hingan po ba? Love one another, sabi sa Romans 12.10, Love one another with brotherly affection outdo one another in showing honor. Okay? So ngayon pa lang, kahit online po kayo, show love to one another. Pakita niyo yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Amen po ba? And 40 minutes na ako. Yan, sinimulan po natin sa honoring God. Because I know that when you honor God, it will lead us to honor each other. Not only that, We need to honor God because God deserves the best honor. Ayaw natin isipin na ang reason ng kulturang ito, kaya tayo dishonor, is because we are dishonoring God. No? Kasi mapapansin mo, bakit bakit baka mga Christians, bakit hindi niya magsalita, bakit disrespectful, ganyan ba ang Christians? So, don't want to think like that. But, Since we are a believer, we are believers honoring God. Therefore, we are also believers respecting each other, honoring each other. I honor my parents. I honor the leaders of this country. Amen po ba? Amen. Sino pa ating presidente? Duterte. Sino ang vice? Ganyan po nangyayari. Minsan, pabor sa president, kinokontra si Vice. Minsan, anti kay Vice, pabor sa press, sa press, sa, an, pabor, anti kay press, kuhan sa Vice. So, ano nangyayari? Bakit ganun? Both of them are in authority. Focus kayo. Kung may mga problema kayo, focus on the issue. No? Uh, pag-pray po natin yung mga ganun. No? Okay, so, honor the leaders of this country. Kung gusto pang mayor nyo, pag-pray nyo rin po siya. No, kung may way kayo, paano yung mapa, paano nyo ma, 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 masabi sa kanya yung mga mithin mo? Go to it. No? Pero if not, meron po tayong subungan. Subungan natin ay kanya ng Diyos. Pwede po tayong mamapit sa kanya. Amen? Kung gusto nyo man po ito ipost sa uh, social media, be careful na hindi ka bumaba na mawala yung respect mo o yung pag-honor mo. Hindi na ko ba? Okay. Next, I will honor or 
my honor, my pastor, and my leader. Sige, plural po natin, our pastors and our leaders. Amen po ba? Next, fellow believers. Parents, leaders, pastors and leaders, leaders of the country, fellow believers. Bakit? Because I'm a person who honors God. Since I'm a person who honors God, I will honor my parents. Mom, I love you. I will honor my, the leader of this country. I will honor the pastor, the leaders of the church. I will honor my fellow believers and others because of God. Amen po ba? Amen. Pag-aaral na pag tinuro ng tinuturo sa atin ngayon. This might be one of the values na medyo nawawala na sa church, nawawala na sa atin, nakakalitaan na po, nakakatuwa po kahit kayo po ay, tayo po ay nasa quarantine, kahit tayo po ay nasa social distancing. Ang paglago po natin bilang kristyano ay tuloy-tuloy. Ang pagbabago ng Lord sa atin ay tuloy-tuloy. Ino po ba? Yun po ang nangyayari sa atin. Tuloy-tuloy po tayo. Kaya ito, this is part honor, this is part of us na binabago ng Panginoon. Na perhaps dati ay wala ka nito, ngayon nagkakaroon ka. Or perhaps ganito lang yan, well, ngayon po, because of God's grace and God's working in us, nagle-level up po siya. This might be one of the virtues values na nawawala sa atin. Ibalik po natin. Jesus. Ibalik po natin. Jesus. Amen. Sige po, patuloy po natin pagkatiwala na oras na ito sa ating Panginoon at salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagpapago sa atin. At marami pa pong ituturo ang Panginoon na kailangan may balik sa mga buhay ng mga mananang palagay.